హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు శ్రీనివాస్ మీ ఛానల్ ఈ రోజు మనం ఆర్ఆర్ బిజి ఎన్టీపీసీ ఆర్ఆర్సీ ప్రిపరేషన్ లో భాగంగా లేటెస్ట్ గా ఏర్పడినటువంటి కేంద్ర కేబినెట్ మినిస్టర్ల యొక్క పోర్ట్ఫోలియో సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ అనేది చెక్ చేద్దాం అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క ఆస్తులు వాళ్ళపై ఉండేటటువంటి కేసులు అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ కూడా ఈ వీడియోలో మనం చెక్ చేద్దాం సో ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ అయ్యే టాపిక్ లో కలిపి మనం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మీ ఛానల్ ప్లీజ్ షేర్ ఎవర్ వన్ అండ్ ప్లీజ్ ఇట్ లెబర్ ఎంకరేజ్ మీ ఛానల్ అండ్ ఈ యొక్క కేంద్ర కేబినెట్ సంబంధించినటువంటి మీటింగ్ అనేది మే ముప్పై తారీఖు రోజు కండక్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఈ యొక్క ఎన్డీఏ సంబంధించినటువంటి టోటల్ విన్నింగ్ సీట్స్ అంటే మనకు బీజేపీ యొక్క విన్నింగ్ సీట్స్ వచ్చేసి త్రీ నాట్ త్రీ అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క మిత్రపక్షాలతో కలిపి దాదాపుగా మూడు వందల యాభై మూడు సీట్లు అయితే సాధించడం జరిగింది ఈ యొక్క టూ నెంబర్స్ ఇంపార్టెంట్ సో ఎగ్జామ్ మనకు త్రీ నాట్ త్రీ ఇచ్చినా కరెక్టే త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇచ్చినా కూడా కరెక్టే రెండో నెంబర్ లో కూడా మీరు గుర్తుంచుకోండి సో ఈజీగా దీనికి ఫిఫ్టీ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది కాబట్టి ఈజీగా మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అండ్ యొక్క ప్రమాణ స్వీకారం ఏ రోజు చేశారన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మే ముప్పై తారీఖు రోజు యొక్క ఈవెంట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈవినింగ్ సెవెన్ కి ఎక్కడ జరిగింది అంటే రాష్ట్రపతి భవన్ లో జరిగింది కాబట్టి ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎంత మంది మంత్రులు ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగింది అంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ మెంబర్స్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగింది అండ్ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అయితే మనకు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అదే క్రిమినల్ కేసులకు సంబంధించి అయితే ఎలక్షన్ కమిషన్ కి ఎలక్షన్ సంబంధించి వాళ్ళు పోటీ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ఆస్తులు వాళ్ళ యొక్క అప్పులు అదేవిధంగా వాళ్ళపై ఉండేటటువంటి కేసులు వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ఫుల్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు ఆ యొక్క ఎలక్షన్ కమిషన్ కి వాళ్ళు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ విధంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ కి ఇచ్చిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన సంస్థ అనేది దాని గురించి రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది ఆ సంస్థ ఈ రోజు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క కేబినెట్ లో ఉండేటటువంటి ఫిఫ్టీ సెవెన్ మెంబర్స్ లో అరౌండ్ ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ పైన క్రిమినల్ కేసులు అయితే నమోదైతే ఉండడం జరిగింది మోస్ట్ క్రూషియల్ కేసులు అదేవిధంగా సీరియస్ క్రిమినల్ కేసులు కూడా ఉండడం జరిగింది అయితే దీంట్లో అరౌండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మెంబర్స్ లో థర్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ మెంబర్స్ పైన కూడా కేసులు అయితే ఉండడం జరిగింది ఈ యొక్క థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ అరౌండ్ ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ లో సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ పైన సీరియస్ క్రిమినల్ కేసులు అండ్ రిమైనింగ్ సిక్స్ మెంబర్స్ పైన క్రిమినల్ కేసులు మాత్రం ఉండడం జరిగింది అయితే వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి అఫిడవిట్ లో యొక్క రికార్డ్స్ అన్ని కూడా ఉండడం జరిగింది సో ఎలక్షన్ లో మీరు పోటీ చేయాలంటే మీ యొక్క క్రిమినల్ కేసులు సంబంధించి మీ యొక్క చీటింగ్ కేసు కానీ మర్డర్ కేసు కానీ ఏదైనా ఉన్నా కూడా మీరు మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ దీంట్లో క్రిమినల్ కేసుల్లో మేజర్ గా ఉగ్రవాదం హత్య అత్యాచారం దోపిడీ భూకబ్జా మత కలహాలు ఎన్నికల నియమాల ఉల్లంఘన కిడ్నాపుల వంటి కేసులు అయితే ఉండడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా కాబట్టి ఈ పాయింట్ మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఆస్తుల ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ గమనిస్తే ఈ పాయింట్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈ యొక్క కేంద్ర కేబినెట్ లేటెస్ట్ గా ఏర్పడినటువంటి ఒక మోడీ గారి యొక్క కేంద్ర కేబినెట్ లో అరౌండ్ నైంటీ వన్ పర్సెంటేజ్ మెంబర్స్ కోటీశ్వరులుగా ఉండడం జరిగింది అరౌండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మెంబర్స్ లో ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంటేజ్ కోటీశ్వరులు ఉండడం జరిగింది అండ్ దీంట్లో హైయెస్ట్ ఇన్కమ్ ఎవరికైతే ఉందని అంటే హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ ఈ యొక్క హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ బాదల్ గారికి అత్యధికంగా ఇన్కమ్ అయితే ఉండడం జరిగింది అరౌండ్ రెండు వందల పదిహేడు కోట్ల ఆస్తులు అయితే ఉండడం జరిగింది సో ఈమె రికార్డ్ అయితే క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్లేస్ లో ఎవరున్నారు సో సెకండ్ ప్లేస్ లో ఎవరు ఉండడం జరిగింది పీయూష్ గోయల్ గారు నైన్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ తోటి సెకండ్ అత్యంత ధనవంతుడిగా ఉండడం జరిగింది అండ్ థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉంది ఇంద్రజిత్ సింగ్ ఇంద్రజిత్ సింగ్ ఫార్టీ టూ క్రోర్స్ తోటి థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉండడం జరిగింది అయితే ఒక సర్వే ఎవరు జరిపారని అంటే అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రాటిక్ రిఫార్మ్స్ అనే సంస్థ యొక్క సర్వే జరపడం జరిగింది ఎలక్షన్ కమిషన్ తో కలిసి ఈ సర్వే జరపడం జరిగింది మనకు కేంద్ర కేబినెట్ వాళ్ళు మినిస్ట్రీస్ వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళు ప్రమాణ స్వీకారం చేయగానే ఒక డీటెయిల్స్ అని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అండ్ అరౌండ్ ఫోర్ మెంబర్స్ మాత్రం ఈచ్ వన్ కి ఫార్టీ క్రోర్స్ పైన ఆస్తులు అయితే ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఫైవ్ మెంబర్స్ కి మాత్రం వాళ్ళ ఆస్తులు ఒక కోటి కంటే తక్కువగా ఉన్నట్టు అండ్ అతి తక్కువ ఎవరికి ఉందంటే కేంద్ర మంత్రి అయినటువంటి ప్రతాప్ చంద్ర సారంగి గారికి పదమూడు లక్షలుగా వాళ్ళ ఆస్తి ఉన్నట్లు ప్రకటించడం జరిగింది సో లోయెస్ట్ వన్ హైయెస్ట్ వన్ ఈ రెండు మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అందరికి తెల
ఒక కేటగిరీ అండి రెండు డైరెక్ట్ క్యాబినెట్ హోదా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్వతంత్రులు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సహాయకులు ఈ మూడు కేటగిరీలు అయితే ఉండడం జరిగింది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎన్ని కేటగిరీలలో యొక్క కేంద్ర క్యాబినెట్ అనేది ఏర్పడింది అంటే త్రీ కేటగిరీస్ ఒకటి వీళ్ళు డైరెక్ట్గా వీళ్ళ పదవి అనేది రావడం జరుగుతుంది మొత్తం కంట్రోలింగ్ అంతా వీళ్ళ ద్వారా జరుగుతుంది నెక్స్ట్ స్వతంత్రుల ద్వారా కూడా జరుగుతుంది ఈ సహాయకులు అనేది ఈ యొక్క క్యాబినెట్ హోదా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దేంట్లో ఈ యొక్క ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఏ విధంగా చేశారంటే ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ నైన్ సో ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ నైన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ సో క్యాబినెట్ హోదా మంత్రులు ట్వంటీ ఫోర్ సహాయ మంత్రులు ట్వంటీ ఫోర్ అదేవిధంగా స్వతంత్రులు నైన్ మెంబర్స్ సో దీనిలో ఒక ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ నైన్ మెంబర్స్ సంబంధించినటువంటి అరౌండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మెంబర్స్ సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అని ఇప్పుడు మనం చెక్ చేద్దాం అండ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి మన యొక్క ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు సో నరేంద్ర మోడీ గారికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ కనుక చెక్ చేసినట్లయితే ఇతను ప్రధానమంత్రి దీంట్లో ఇతని యొక్క పదవులు కనుక గమనించినట్లయితే సిబ్బంది ప్రజా నివేదికలు పెన్షన్ల శాఖ అణు ఇంధన శాఖ అంతరిక్ష విభాగం అండ్ అన్ని ముఖ్యమైన విధానపరమైనటువంటి నిర్ణయాలు మంత్రులకు కేటాయించినటువంటి ఇతర శాఖలన్నీ కూడా ప్రధానమంత్రి దగ్గర ఉండడం జరుగుతుంది అయితే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు ప్రజెంట్ జరుగుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ బేస్ చేసుకుని పర్సన్స్ అడుగుతారు తప్ప అక్కడ ఉండేటటువంటి ఒక ఫిఫ్టీ సెవెన్ మెంబర్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఏమాత్రం లేదు అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ బేస్ పైన ఏదైనా రోడ్డు రవాణా సంబంధించి ఏదైనా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటే రోడ్డు రవాణా సంబంధించినటువంటి పర్సన్ ఎవరు లేదా హోమ్ మినిస్టర్ సంబంధించి హోమ్ మినిస్టర్ సంబంధించి అదేవిధంగా రక్షణ శాఖకు సంబంధించి ఎప్పుడు కూడా మీకు ఐడియా ఉండాలి అదేవిధంగా ఆర్థిక శాఖకు సంబంధించి మీకు ఐడియా అయితే ఉండాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఎంఎస్ఎంఈ సంబంధించి కూడా బేసికల్గా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి కాబట్టి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో మనకు టాప్ ఫైవ్ నుంచి టాప్ సెవెన్ దాకా చదువుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ డేటా అంతా కూడా కవర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఈ యొక్క క్యాబినెట్ హోదా మంత్రుల్లో కనుక గమనించినట్లయితే రాజ్నాథ్ సింగ్ రక్షణ శాఖకు సంబంధించి అంటే డిఫెన్స్ కానీ అదేవిధంగా మిలిటరీ మొత్తం కూడా ఈ పర్సన్ చేతిలో ఉండడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ అమిత్ షా సో అమిత్ షా కనుక గమనించినట్లయితే హోమ్ శాఖ అండ్ నెక్స్ట్ నితిన్ గడ్కరీ అండ్ వీళ్ళ యొక్క ఫొటోస్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేద్దామని అనుకున్నాను బట్ మనకు వీడియో అనేది చాలా లెంత్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇప్పటికే మనకి అరౌండ్ ఎయిట్ మినిట్స్ దాకా క్రాస్ అవ్వడం జరిగింది సో ఎన్టీపీసీ వాళ్ళకు ఓవరాల్ గా ఒక ఫైనల్ డేటా అనేది ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు డీటెయిల్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇంకా దీనికి సంబంధించి ఇంకా టూ టూ త్రీ డీటెయిల్స్ అయితే రిలీజ్ చేయాలి ఆ డీటెయిల్స్ వచ్చిన తర్వాత టోటల్ డీటెయిల్స్ తోటి వీడియో అనేది రిలీజ్ చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ రహదారుల సంబంధించి అండ్ సూక్ష్మ చిన్న మధ్య తరహా సంబంధించి అంటే మినీ స్మాల్ అండ్ మైక్రో అదేవిధంగా మీడియం ఫేజ్ ఉండేటటువంటి ఇండస్ట్రీస్ అండ్ నెక్స్ట్ సదానంద గౌడ సంబంధించి రసాయనాలు ఎరువుల శాఖ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో యొక్క మినిస్టర్స్ మినిస్టర్ సంబంధించినటువంటి స్టేట్ సంబంధించి డీటెయిల్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ నిర్మలా సీతారామన్ అండ్ నెక్స్ట్ నిర్మలా సీతారామన్ కనుక గమనించినట్లయితే ఆర్థిక శాఖ కార్పొరేట్ వ్యవహారాలు ఇవ్వడం జరిగింది రామ్ విలాస్ పాశ్వాన్ కనుక గమనించినట్లయితే వినియోగదారుల వ్యవహారాలు ఫుడ్ అదేవిధంగా ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనకు రేషన్ వస్తుంది కదా ఆ రేషన్ సంబంధించి జనరల్ పర్సన్ ఎవరు అంటే రామ్ విలాస్ పాశ్వాన్ అండ్ వీటిని ఈ పేరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఏదో ఒక లాజికల్గా అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఏదో ఒక లాజిక్ పెట్టుకోకుండా మాత్రం మీరు అసలే గుర్తుంచుకోలేరు అండ్ నెక్స్ట్ నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ అండ్ ప్రజెంట్ మనకు సిక్స్ థౌజండ్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది పర్ ఇయర్లీ కాబట్టి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వ్యవసాయానికి సిక్స్ థౌజండ్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫర్ ఈచ్ ఫార్మర్ కాబట్టి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ ఇంపార్టెంట్ రైతు సంక్షేమం కింద ఇస్తున్నారు అదేవిధంగా గ్రామీణాభివృద్ధి పంచాయతీ రాజ్ శాఖ సంబంధించి ఇతని హ్యాండ్ ఓవర్ ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ రవిశంకర్ ప్రసాద్ న్యాయ శాఖ కమ్యూనికేషన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఐటీ ఈ పర్సన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ బాదల్ సో అత్యధిక ఆస్తులు కలిగినటువంటి పర్సన్ ఆమెకు ఇవ్వడం జరిగింది ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ థావర్ చంద్ గెహ్లాట్ కన్నా గమనించినట్లయితే సామాజిక న్యాయం సాధికారత అదేవిధంగా సుబ్రహ్మణ్యం జయశంకర్కి విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ రమేష్ పోఖ్రియాల్కి సంబంధించి మానవ వనరుల అభివృద్ధి అంటే హ్యూమన్ రీసోర్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ అర్జున్ ముండాకి గిరిజన వ్యవహారాలు స్మృతి ఇరానికి కన్నా గమనించినట్లయితే శ్రీ శిశు జౌలి శాఖ అయితే కేటాయించడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ డాక్టర్ హర్షవర్ధన్కి ఆరోగ్యం కుటుంబ సంక్షేమం ఎస్ఎన్టీ అదేవిధంగా ఎర్త్ సైన్సెస్ సంబంధించి డిపార్ట్మెంట్
గిరిరాజ్ సింగ్ కి పాలు మత్స్య శాఖ పశు సంవర్ధకం కేటాయించడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ కి జలశక్తి శాఖ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ కేంద్ర సహాయ మంత్రులకు సంబంధించి స్వతంత్ర హోదా గన గమనించినట్లయితే సంతోష్ గంగ్వార్ కార్మిక ఉపాధి కల్పన యాజ్ వెల్ యాజ్ రావ్ ఇంద్రజిత్ సింగ్ గన గమనించినట్లయితే స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ ప్రణాళిక అండ్ శ్రీపాద యశో నాయక్ ఆయుష్ రక్షణ అండ్ డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్ కి ఈశాన్య ప్రాంత అభివృద్ధి ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయం సిబ్బంది ప్రధాన నివేదికలు పెన్షన్లు అండ్ అణు ఇంధనం న్యూక్లియర్ ఫీల్డ్ సంబంధించి అంతరిక్ష విభాగానికి అండ్ నెక్స్ట్ కిరణ్ రిజుజు గన గమనించినట్లయితే క్రీడలు యువజన సర్వీసులు మైనారిటీ వ్యవహారాలు అండ్ ఈ పర్సన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ నేను దీని దీని అయితే టిక్ చేస్తున్నాను అది మాత్రం సపరేట్గా రాసుకోండి ఎందుకంటే వాటిలో నుంచి క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ప్రహ్లాద్ సింగ్ పటేల్ గన గమనించినట్లయితే సాంస్కృతిక పర్యాటకం అండ్ రాజ్ కుమార్ సింగ్ గారిని గమనించినట్లయితే విద్యుత్ పునరుత్పాదక అంటే అండ్ రీప్రొడ్యూసబుల్ ఇంధనం సంబంధించి అండ్ రీప్రొడ్యూసబుల్ ఫ్యూయల్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ హర్బీత్ సింగ్ పూరి గారిని గమనించినట్లయితే గృహ నిర్మాణం పట్టణ వ్యవహారాలు పౌర విమానయానం వాణిజ్యం అదేవిధంగా పరిశ్రమలకు సంబంధించి అండ్ నెక్స్ట్ మాండవ్య గారిని గమనించినట్లయితే నౌకాయానం ఎరువులు అదేవిధంగా రసాయనాలు సో ఈ పర్సన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ కేంద్ర సహాయ మంత్రులు అండ్ కేంద్ర సహాయ మంత్రులు మన యొక్క కిషన్ రెడ్డి ఉండడం జరిగింది సో మన యొక్క తెలంగాణ పర్సన్ అయినటువంటి కిషన్ రెడ్డికి ఛాన్స్ అయితే రావడం జరిగింది అండ్ ఆంధ్ర నుంచి అయితే ఏ పర్సన్ తీసుకోలేదు దక్షిణాదిలో ఏ రాష్ట్రం నుంచి అయితే ఒక కేంద్ర మంత్రికి కూడా అవకాశం రాలేదు అని అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి అయితే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో కిషన్ రెడ్డి ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన వాడు అని అంటే మాత్రం తెలంగాణకు చెందిన వాడు అని ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఫగన్ సింగ్ కులస్తే గనక గమనించినట్లయితే ఉక్కు శాఖ అశ్వని కుమార్ చౌబే గనక గమనించినట్లయితే ఆరోగ్యం అండ్ కుటుంబ సంక్షేమం అర్జున్ రామ్ మెగ్వాల్ గన గమనించినట్లయితే పార్లమెంటరీ వ్యవహారాలు భారీ పరిశ్రమలు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అండ్ వీకే సింగ్ రోడ్డు రవాణా అజ్ వెల్ అస్ రహదారులకు సంబంధించి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ సామాజిక న్యాయం సాధికారత గన గమనించినట్లయితే కృషన్ పాల్ అండ్ రావు సాహెబ్ గన గమనించినట్లయితే వినియోగదారుల వ్యవహారాలు ఆహారం ప్రజా పంపిణీ అండ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ మన యొక్క ఆర్ఆర్బి సికింద్రాబాద్ లో గ్యారంటీ క్వశ్చన్ వస్తుంది జి కిషన్ రెడ్డి ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన వాడు ఏ శాఖ సంబంధించినటువంటి సహాయ మంత్రి అంటే హోంశాఖకు సంబంధించినటువంటి సహాయ మంత్రి అండ్ నెక్స్ట్ పురుషోత్తం రూపాయల వ్యవసాయం రైతు సంక్షేమానికి ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ రామ్ దాస్ అదవాలే గన గమనించినట్లయితే సామాజిక న్యాయం సాధికారత అండ్ నెక్స్ట్ సాధ్వి నిరంజన్ జ్యోతి గన గమనించినట్లయితే గ్రామీణాభివృద్ధి అండ్ బాబుల్ సుప్రియో గన గమనించినట్లయితే పర్యావరణం అడవులు వాతావరణ మార్పులు సంజీవ్ బాల్యాన్ గన గమనించినట్లయితే పశు సంవర్ధకం పాడి మత్స్య శాఖ దోబే సంజయ్ శామ్ గన గమనించినట్లయితే మానవ వనరుల అభివృద్ధి కమ్యూనికేషన్లు ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఐటీ అనురాగ్ ఠాకూర్ గన గమనించినట్లయితే ఆర్థిక శాఖ కార్పొరేట్ ఎఫైర్స్ అండ్ అంగడి సురేష్ చన్న బసప్ప గన గమనించినట్లయితే రైల్వే సో రైల్వే సంబంధించి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ రైల్వే సహాయ మినిస్టర్ ఎవరు అని అడగచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ నిత్యానంద రాయ్ గన గమనించినట్లయితే హోమ్ శాఖ యాజ్ వెల్ రతన్ కటారియా గన గమనించినట్లయితే జలశక్తి సామాజిక న్యాయం అండ్ వి మురళీధరన్ గన గమనించినట్లయితే విదేశీ వ్యవహారాలు పార్లమెంటరీ వ్యవహారాలు నెక్స్ట్ రేణుక సరూత రేణుక సరూత వచ్చేసి గిరిజన వ్యవహారాలు అదేవిధంగా సోమ్ ప్రకాష్ వాణిజ్యం పరిశ్రమలకు సంబంధించినటువంటి శాఖ అండ్ రామేశ్వర్ టేలి వచ్చేసి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ప్రతాప్ సారంగ్ వచ్చేసి సూక్ష్మ చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమలు పశు సంవర్ధకం అదేవిధంగా పాడి అండ్ మత్స్య శాఖకు సంబంధించినటువంటి పోర్ట్ఫోలియో అండ్ కైలాస్ చౌదరి వ్యవసాయం రైతు సంక్షేమం అండ్ దేబశ్రీ చౌదరి వచ్చేసి మహిళా శిశు అభివృద్ధి శాఖ వీళ్ళంతా కూడా సహాయ మంత్రులుగా ఉండడం జరుగుతుంది సో మీరు ఆల్రెడీ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు ఆల్రెడీ పైన వచ్చినటువంటి శాఖలు సేమ్ రావడం జరిగింది కాబట్టి ఒక శాఖ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఆ శాఖ యొక్క అసలు మంత్రి అదేవిధంగా ఆ శాఖకు సంబంధించినటువంటి సహాయ మంత్రి నోట్ డౌన్ చేసుకుంటే బెటర్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనకు మొత్తం కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళ కోసం డైరెక్ట్ గా ఫైల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి అయితే ఈ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది డైరెక్ట్ గా టెన్ పేజెస్ లో ఒక డీటెయిల్స్ అయితే ఉండడం జరిగింది పైన మొత్తం తెలుగులో ఉంటుంది కింద మొత్తం ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది అయితే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనకు అనిపిస్తుంది కదా ఈ మ్యాటర్ కింద నేను ఇంగ్లీష్ లో టైప్ చేద్దాం అనుకున్నాను బట్ మనకు అక్కడ ఏంటంటే ఏ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఆ లాంగ్వేజ్ సంబంధించి ఆ యొక్క పోర్ట్ఫోలియో చదువుకుంటే క్లియర్ గా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో డైరెక్ట్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఒక ఫస్ట్ పైన ఇచ్చినటువ
పార్ట్ టూ ఉంటుంది కాకపోతే స్టార్టింగ్ జీకే కింద వస్తుంది కాబట్టి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియో నెక్స్ట్ వీడియో మరి కొన్ని డేట్ మా ప్రొడక్ట్ మా ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మా ఛానల్ ప్లీజ్ షేర్ 